Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di dapur Malina Kali ini saya akan buat Teri jengkol balado cabai hijau ya teman-teman Nah sekarang kita lihat dulu ya Bahan-bahannya apa aja nih Tuh kalau misalkan kalian kurang jelas Silahkan lihat ya di deskripsi Pertama-tama air kita masak, lalu kita masukkan sejumput garam, lalu kita masukkan bumbu-bumbunya e, ya teman-teman ya. Cabe, cabe hijau, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, semua ya teman-teman ya. Tomat direbus jadi satu. Ya semua direbus jadi satu. Nah sementara menunggu rebusan mateng Kita iris-iris jengkol ya Jengkol rebusnya nih terlebih dahulu kita rebus Lalu kita iris-iris menjadi 4 bagian Kalau yang agak lebar 4 bagian Kalau misalkan agak kecil 3 ya teman-teman ya Kita potong-potong dulu Nah seperti ini Betulan mau jengkol kayaknya enak ini Pulen Lalu kita sisihkan seperti ini kemudian minyak kita panaskan lalu kita goreng jengkol yang tadi kira-kira 1-2 menit ya teman-teman ya nggak usah terlalu lama soalnya kalau terlalu lama nanti alot jadinya ini asal dia lemes aja karena biar apa biar gampang nyerap bumbu nah seperti ini teman-teman Ini kayak udah cukup, udah udah agak udah agak lemes dia udah cukup. Lalu kita angkat, kemudian kita tiriskan. Teri terlebih dahulu kita cuci dulu, terus kita goreng. Gorengnya ini apa? E, dia kan gede-gede ya, jadi jangan terlalu garing-garing ya teman-teman ya, asal dia mateng aja. Jangan garing-garing, soalnya kan di sini kita pakai tomat ya. Kalau misalkan dia terlalu garing, pertama mateng enak, cuma nanti lama-lama-lama jadi alot ya. Jadi di sini kita goreng jangan terlalu garing, yang penting dia mateng kecoklatan. Udah. Angkat. Nah, bahan-bahan yang tadi yang kita rebus, kita ulek, bisa juga kita blender ya, teman-teman ya. Kita blender semua bahan-bahannya Kita masukkan minyak Supaya dia cepat lancar ya Maksudnya gak, gak ini ya, kita. Lalu Kita tumis Bumbu yang tadi Kita blender Kita kasih jeruk nipis ya teman-teman ya Supaya dia tidak berubah warna Tetap warna apa, bagus gitu Enggak kecoklatan Lalu kita masukkan daun salam Daun jeruk Lalu kita aduk-aduk Sampai matang Nah ini udah matang teman-teman ya Udah layu ya daun salamnya Kita masukkan Jengkol yang tadi Kita aduk-aduk lagi Nah, seperti ini teman-teman baunya enak banget ini nah masukkan juga terinya tambah kerupuk enak ini lalu kita masukkan gula ini uh, tes rasa ya teman-teman ya biasa biasanya kan kalau ini ada yang suka manis agak suka asin apa uh, garamnya boleh dikitin karena kan dia udah apa namanya udah asin ya ikan terinya ya garam sama gula sama kaldu bubuk ya semuanya campur jadi satu aduk-aduk-aduk tes rasa ya. ya nah ini dia hasilnya teman-teman tuh sambalnya medok banget ya pedas asin gurih sangat menggas selera bukan semoga cocok ya teman-teman Itulah resep dari saya, silahkan coba resepnya di rumah.